சன்லைன் ரிஃபைன்ஸ் அண்ட் ஃபிளவர் ஆயில் சன்லைன்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் கிளாஸ்மேட்ஸ் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது கினிஷா இதை யார் சொல்வாரோ ஓகே இப்போ இதை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஜெயம் ரவியை கூப்பிடலாமே நான் நான் வந்து ஃபுல்லு ஷாங்க் ஆகிட்டேன் என்னடா ஐ வாஸ் ஓ மை காட் ஸ்டேஜ்லேயே அப்படியே கொஞ்சம் மயக்கமாக ஆகிட்டாங்க இட் வாஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஆக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு டைம் இஸ் ஆஃப் எசன்ஸ் இல்லைங்களா த ஒன்லி ரீசன் அவங்கெல்லாம் வந்தது இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஜீவா நம்மளுக்காக யாரும் வரல இட்ஸ் ஆல் ஃபார் ஜீவா ஓ இருந்தாப்பா என்ன என் பாட்டு கேட்டு பண்ணலாம் இந்த லெட்ஸ் ஒர்க் அந்த மாதிரி சொல்லி இந்த நிலைமையில ஐபிசில இருக்கு இப்போ டீம் இஸ் அ பவர் டீம் எங்க லிரிக்ஸ் கூட சூப்பர் சூப்பர் தான் எழுதியதா எழுதியிருக்காரு யூனோ சோ அவர் ஹுக்கம்லயே ரொம்ப ஃபேமஸ் சிங்கிங் அண்ட் டான்சிங் வந்து அப்பா அம்மா கொடுத்த சொத்து அம்மா வந்து இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சிங்கர் என்னோட ஃபேவரட் மியூசிஷியன் இந்த வேர்ல்டு இது எங்கள் அம்மா ஆக்சுவலி அவங்களோட டெத் விஷ் அது தான் ஆப்ரேஷன் போகிறதுக்கு முன்னால் கூட சப்போஸ் நான் வெளியே வரலன்னா நீ வந்து ஏஆர் ரமன் சொல்லிடு நான் தான் ஒன்று அங்கே போகணும் என்ற மாதிரி இருந்தது யூனோ இட் வாஸ் வெரி ஐபிசி மங்கை நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் சிது இன்றைக்கி யாரும் நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பார்க்க போகிறோம்னா வந்து இவங்க ஒரு மல்டி டேலண்டட் பர்சன்ஸ் நம்ம கூட வந்து கெனிஷா தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள தான் பார்த்து அவங்கக்கிட்ட அதிக விஷயம் பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் சேது எப்படி இருக்கீங்க என்ன இன்வைட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம் சும்மாலாம் அவங்கள இன்வைட் பண்ணல நீங்கள் பண்ண விஷயம் பெருசு ஸோ அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது சொல்லி சொல்லியே உசு பேத்துறீங்கப்பா உசு பே சும்மா ஏற்ற மாட்டாங்க ஏதாவது பண்ணால் தான் ஏற்றுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து அதுவும் சாதாரண விஷயம் இல்லை அதாவது சிங் பண்ணியிருக்கீங்க நடிச்சிருக்கீங்க அதிலே டான்ஸ் ஆடியிருக்கீங்க இப்போ ப்ரொடியூஸும் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாமே ஆல் இன் ஆல் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது அதாவது ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி பண்ண முடியாது அதுவும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் அதாவது டெஃப் பற்றி சொல்லுங்கள் போஸ்டர் லான்ச் அப்போல்லாம் பார்த்தோம் எல்லாம் வந்து விஜய் ஆண்டனி சார் ஜெயம் ரவி இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாருமே லான்ச் பண்ணாங்க ஹவு டி யூ ஃபீல் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த டைம் இந்த இந்த டைமில் ஒரு நான் மியூசிக்குக்காக இந்தி ஆர்டிஸ்ட்டுக்காக லேபிள் பண்ணணும் ஒரு லேபிள் லான்ச் பண்ணி அதில் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்டோட பாட்டு அவங்கள க்ரியேட்டிவிட்டியை நம்ம வந்து வெளியுலகத்துக்கு காமிக்கணும் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் நீங்கள் ஜீவா கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவர் சொல்வார் அவர் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அது பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி பண்ணணும் பண்ணணும் இந்தி மியூசிக்குக்காக பண்ணணும்னு இப்போ நம்ம இருக்கிற ஒரு வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப காம்படேட்டிவ் சோஷியல் மீடியாவில் இன்றைக்கி எவ்வளோ லைக்ஸ் எவ்வளோ காமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இது தான் ஓடுது நம்மளுக்கு எல்லாேருக்குமே இது தான் இல்லைங்களா யார் ஃபேமஸாக இருக்கா அவங்கள பிடிச்சி என்ன பேசலாம் அந்த மாதிரி அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு லேபிள் லான்ச் பண்ணி அந் அதில் ஸ்மால் இப்போ வந்து அவங்க வந்து என்னை லான்ச் பண்ணலன்னா என்னோடய மியூசிக் உங்கள் உங்கக்கிட்ட போயிருக்காது இல்லையா அது ஒரு பெரிய விஷயம் பட் அந்த ரிஸ்க் இந்த டைமில் ரிஸ்க் எடுக்க எடுத்து பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஒன் நம்மளோட ஃபேஸ் நம்மளோட மூவி எல்லாமே சத்தியமில் ஃபஸ்ட்டு வரணும்பா அப்படின்னு எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க இல்லையா எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை நாங்கள் என்ன ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் மியூசிஷியன்ஸ் இல்லையா ஓகே லான்ச் ஆகுது இந்த மாதிரி எங்கே கேட்டாக்கா சத்தியம் தியேட்டர் நாங்கள் என்னடா இது சத்தியம் தியேட்டரில் நம்மளோட சாங் பிளே ஆக போகுது இது இட்ஸ் அ பிக் திங் இல்லைங்களா இத் என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஆமாம் ஒரு பெரிய கிரவுன் அது இல்லைங்களா ஸோ நாங்கள் உட்காந்துட்டு வெரி பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணாங்கப்பா லான்ச்சை நான் சொல்லியே ஆகணும் டெஃப்ராக்ஸ் என்டையர் டீம் ஒரு ஒருத்தரோ டீமில் மியூசிக்னால் அந்த பேஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்க வந்து ஏதோ நம்ம செய்யணுமேன்னு செய்யலை யூனோ நம்ம ஆர்டிஸ்டை கூட தங்க மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க யூனோ வெரி ஸ்வீட் வெரி கைண்ட் ஜீவா வந்து ரொம்ப பேஷனட் மியூசிக்லேயே பேஷனட் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்வைட் பண்ணார் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நம்மளுக்கு தெரியல யார் வரா யார் போகிறா என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டார் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க அவங்களோட வீடியோ அப்படின்ட்டு தான் பேச்சு இருந்தது இப்போ யார் வந்து யார் பண்ணுறா நம்மளுக்கு ஏதோ தெரியல என்னோடய பாட்டு வந்து ஐ திங்க் தேர்ட் ஓ ஃபோர்த் போச்சு ஸ்க்ரீனில் சடனாக ஏ என் பேரை சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு எம்சி ஹோஸ்ட் இல்லை கினிஷா இதை யார் சொல்வாரோ ஓகே இப்போ இதை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஜெயம் ரவியை கூப்பிடலாமே நான் நான் வந்து ஃபுல்லு ஷாங்க் ஆகிட்டேன் என்னடா ஜெயம் ரவி பொன்னியன்
song finished when it play aayiruche full theater e silence ஒரு கிளாப் இல்லை ஒரு சவுண்ட் இல்லை எதுவுமே இல்லை எனக்கும் பயமாக இருந்தது என்னடா ரெஸ்பான்ஸே இல்லையேன்னு அப்போ ஜெயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைனாக இல்லை இல்லை டோன்ட் யாரோ ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நீங்கள் எல்லாம் மைக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அந்த சாங் எல்லாம் நல்லா இருந்த மாதிரி அந்த மாதிரி செட் அண்ட் யூனோ இட் வாஸ் வெரி ஃபனி பட் நல்லா போச்சு அண்ட் அவ் ஜெயம் ரவி லான்ச் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ இப்போ வந்து எல்லாருக்கும்லாம் வரமாட்டாங்க இப்போ ஜெயம் ரவி சார் வந்தாருன்னு சொல்கிறீங்க விஜய் ஆண்டனி சார் வந்தாங்கன்னு சொல்கிறீங்க என்டையர் ஃபேமிலி அதாவது ஸோ ரொம்ப ஸ்பெஷலான மூமெண்ட் நடந்திருக்கு ஸோ அவங்க வந்து ஸ்பெஷலான விஷயத்துக்கு தான் வருவாங்க நீங்கள் எவ்வளோ ஹாப்பி அதனால் ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ கடமைப்பட்டிருக்கீங்க அது ஒரு ஒரு பயங்கர ஃபேன் மோமெண்ட்டாக இருந்தது நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் மீ மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் அதுதான் எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியல டெஃப் ராக்ஸ் வந்து சர்ப்ரைஸ் கொடு கொடுக்குறதுல மாஸ்டர்ஸ் ஓகே எங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியல யார் வரா யார் போகிறா யார் என்ன பண்ணுறா நோ ஐடியா என் நான் என்னோட சாங்குக்கு முன்னாடி கார்த்தி ஸ்டேஜில் பார்த்தேன் ஓயோயோ கார்த்தியான்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ அது அது அப்போவே எனக்கு டென்ஷன் இருந்தது ஹூஸ் கோ என்னோட சாங் யார் லான்ச் பண்ண போகிறான்னு இப்போ ஜெயம் வந்தோடனே இட்ஸ் த பெஸ்ட் சார் சேது நான் வந்து ஸ்டேஜ்லேயே அப்படியே கொஞ்சம் மயக்கமாக ஆயிட்டாங்க இட் வாஸ் இட் வாஸ் அ ஆனஸ்ட் மோமெண்ட் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஆக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு டைம் இஸ் ஆஃப் எசன்ஸ் இல்லைங்களா பட் த ஒன்லி ரீசன் அவங்கெல்லாம் வந்தது இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஜீவா நம்மளுக்காக யாரும் வரல இட் வாஸ் ஆல் ஃபார் ஜீவா ஸோ நம் என்னோட கம்ப்ளீட் கிராட்டிடியூட் இஸ் டு ஜீவா and to his family avangaloda uh, wife and i'm a big fan supriya oda fan nan da <laughs> because uh, even in def rocks la pathinga na yarume nammala or oh avanga artist ipo da pesnu apdi da pannu ellaru friends mari da irukanga very light but passionate so i'm very 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 grateful na engeyo irundha pa ena en paattu kete நல்லா இருக்கு கேன் இது பண்ணலாம் இந்த லெட்ஸ் ஒர்க் அந்த மாதிரி சொல்லி இந்த நிலமையில் ஐபிசியில் இருக்கு இப்போ யூனோ ஸோ எல்லா கிரெடிட்டுக்குமே இட்ஸ் ஓன்லி டெஃப்ராக்ஸ் அண்ட் ஜீவா சாலுமின் மதன் லியான் பிரிட்டோ சித்தார் சங்கர் இஸ் என்னோட கோ ஸ்டார் அப்புறம் டோனி ஒரு யூனோ ஹீஸ் அ ரேப்பர் பாம்பே பேஸ்ட் தான் இந்த காலாலெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் நம்ம சாங்லேயும் ரேப்பர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சோல் அண்ட் ப்ரொடியூசர் வந்து டொரோண்டோலேருந்து யான்சன் ப்ரொடியூஸ்ட் கண்டிப்பாக இன்னும் இது இந்த டீம் இஸ் அ பவர் டீம் எங்கள் லிரிக்ஸ் கூட சூப்பர் சூப்பர் தான் எழுதியதார் எழுதியிருக்காரு யூனோ ஸோ அவர் ஹுக்கம்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸ் அதுக்கப்புறம் என்னோட பாட்டு எழுதுனேன்னு சொன்னோன்னே எனக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ த ஹோல் டீம் நான் தான் இதில் பார்ப்பா சரி சென்னை வந்து டோன் சொன்னீங்க ஸோ உங்களை பற்றி இன்னும் ஸ்பெஷலாக சொல்ல வேண்டியது இருக்குது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் சென்னைன்னு சொன்னதுனால சென்னையில் எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக இருக்குது உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு சென்னையை ஓ மை காட் சாப்பாடு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் க்ளீனாக இருக்குது அண்ட் வெரி டேஸ்டி நான் வந்து வந்ததுலேருந்து பிரியாணி தான் சாப்பிட்டுருக்கேன் ஸோ ஐம் ஐம் ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஐம் என்ஜாயிங் மை செல்ஃப் நான் என்னென்னா ஐம் ஒன் ஆஃப் த பேர்ல்ஸ் ஆஃப் டெஃப் ராக் ஸோ அங்கே போனோன்னா தே டேக் கேர் ஆஃப் அஸ் வெரி வெரி வெல் வீட்டு சாப்பாடு வருது சம்டைம் ஸோ ஐ ரியலி லைக் தேட் சென்னையில் இன்னும் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா பீப்புள் பீப்புள் வந்து தே ஆர் நாட் இந்த மாதிரி நான் நான் வந்து இது 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 சொல்லணும் இவங்க இஷ்டப்படணும் என்ன இதை நான் ட்ரை பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடே இல்லை ஐவ் லிவ்ட் அக்ராஸ் த குளோப் ஒரே ஒரு சிட்டி தான் இல்லை யூனோ ஸோ எனக்கு பீப்புள் வித் பீப்புளில் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது தட்ஸ் மை க்ரெடிட் என்னம்மா சாப்பிட்டிங்களாம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா அந்த மா போட்டு பேசும் போது எனக்கு ஐயோடா என்ன இது ஸோ செட்டிலாயிடுங்க அப்புறம் அப்படின்ட்டு தான் ரொம்ப பேர் சொல்கிறாங்க பட் எங்கள் எங்களுக்கு தமிழ் அவ்வளோ வராதுப்பா ஸோ நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறோம் சரி ஓகே இப்போது நீங்கள் வேர்ல்டு லெவலில் சுற்றிட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா கென்னியான்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழில் பண்ணணும் அப்படின்றது எதனால் ஆசைப்பட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன் தமிழில் பண்ணிங்க ஆல்பம் சாங் இது ஆக்சுவலி நான் எந்த இன்டர்வியூவில் சொல்லியில் பிகாஸ் யாரும் கேட்டோ இல்லை இது ஓகே இட்ஸ் அ வெரி பர்சனல் திங் இது ரொம்ப பர்சனல் அப்பா வந்து தமிழ் அண்ட் அப்பா வந்து அன்எஜுகேட்டட் ஹி வாஸ் அ காப்பின்டர் 
சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் யூனோ எனக்கு இந்த சோஃபா சோஃபா டைனிங் டேபிள் சேர் எல்லாம் பண்ண கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு நானும் பண்ண முடியும் சோஃபா பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக சோஃபா தான் இப்போ ட்ரெண்டே சோஃபா பாயிலேருந்து சோஃபா கேள் ஸோ அப்பா வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் அவரும் உலகத்தை சுற்றிட்டாரு பட் ஹீ இஸ் அ தமிழ் பாய் பெங்களூர்லேருந்து அண்ட் சின்ன வயசுலேருந்தே அவருக்கு படிக்கிறதுக்கு ஆசை கிடையாது ஸோ ஹீ இஸ் நெவர் லேர்ன்ட் இங்கிலீஷ் ஹி டசன்ட் you know whatever um amma vandu kenya la irundha she is uh, half african ivanga uh, vandu cute very cute love story avanga wow. vandu back in the day africa la romba poverty ipo kuda irukku konja konja parts la enna and poverty um, saapadu kashta thanni ku kashta adala irukku africa la and the time la amma vandu was um, i think about 17 or 18 years old you know and avanga uh, bangalore ku or project kaga vandanga சரி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் மேன் யூனோ தே சேரிட்டி இதெல்லாம் அவங்க ஸ்டேஜில் இருந்தாங்கப்பா அப்பா வந்து கீழே சேரிட்டி அசோசியேஷனில் இருந்தார் இங்கேருந்து அங்கே லவ் ஆச்சு அந்த காலத்தில் அவங்க ஸ்டேஜ்லேருந்து வந்தோடனே பாருமா ஐ ரியலி லைக் யூன்னு சொன்னார் அவங்க சொன்னாங்க ஐம் நாட் ஹியூ ஃபார் டூ லாங் கொஞ்சம் தான் இன்னும் அவங்க ஆஃப்ரிக்கன் ஆக்சென்டில் அப்புறம் அப்பா சொன்னார் எனக்கு ஆறு மாதம்லாம் வேண்டாம் ஆறு நாள் போதும் நான் யார் நான் காமிக்கிறேன் அதில் ஸ்டார்ட் ஆகி சர்ப்ரைஸ்ட் ஹவ் வென் டு ஆஃப்ரிக்கா அவங்க கையை கேட்டு அப்பா அவங்க அப்பா கேட்டு ஆமாம் ஆமாம் அந்த காலத்தில் இட் வாஸ் அ வெரி பிக் திங் அண்ட் எனக்கு அது ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் பிகாஸ் நான் பொருந்து வளர்ந்ததெல்லாம் ஒரு லவ்விங் என்வாயர்மெண்ட்டில் தான் எந்த எனக்கு இந்த அபியூஸ் இந்த திட்டுறது அடிக்கிறது எதுவுமே எனக்கு நான் பார்த்ததோ இல்லை கேட்டதோ இல்லை எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே இல்லை அந்த மாதிரி யூனோ ஸோ கல்யாணம் ஆகிட்ட பிறகு செவன்டீன் இயர்ஸ் ஆன பிறகு தான் நான் பிறந்தேன் ஒரே பொண்ணு தான் அவங்க வந்து உலகத்தை சுற்றணும்னு நாங்கப்பா குழந்தெல்லாம் வேண்டாம் பொறுமையாக ஆமாம் பொறுமையாக என்ஜாய் பண்ணி லைஃப் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்தேன் எனக்கு ஒரு லெவன் இயர்ஸ் நான் கென்யாவில் தான் வளர்ந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் பெங்களூருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகணும் பிகாஸ் டேடியோட அப்பாவோட பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் வீடு ஃபேமிலி எல்லாமே பெங்களூர் தான் அப்புறம் பிஸ்னஸ் படிக்கிறதுக்காக லண்டன் போனேன் அங்கே ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் போயாச்சு படிக்கும் போது பிஸ்னஸ் படிக்கும் போது இந்த மியூசிஷியன் பைத்தியம் அது ஒரு ஒட்டிக்கிச்சு ஸ்லோலி யூனோ பிகாஸ் அந்த சிட்டிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட்லேயும் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பாடுவாங்க யூனோ அது நீங்கள் பாடும்போது ஓகே நானும் பண்ணலாம் கேட்டு கேட்டு ஆமாம் ஸோ நான் வந்து பிஸ்னஸ் படிக்கும் போது இங்கே கிளாஸை கட் அடிச்சு லண்டன் காலேஜ் ஆஃப் மியூசிக் கோடிடுவேன் நான் மியூசிக் காலேஜுக்கு அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ லேர்ன்ட் ஜாஸ் மியூசிக் அதுதான் என்னோட ஃபவுண்டேஷன் நான் வந்து பொருந்து வளர்ந்ததெல்லாம் ஃப்ரேங்க் சினாட்ரா யூனோ நான்சி சினாட்ரா மைக்கிள் பூப்ளி ஒரு ரொம்ப ஜாஸில் தான் நான் வளர்ந்து இதாச்சு பிகாஸ் நம்ம ஆஃப்ரிக்கனால் அந்த கல்ச்சர் இருக்கிறதுனால டான்ஸ் வந்து உள்ளோ இட்ஸ் இட்ஸ் இது ஜீன் மாதிரி தான் சின்ன வயசுலேருந்தே ஆடிட்டு இருக்கோம் நம்ம சாட்டர்டே சாட்டர்டே ஆனால் வீட்டில் பெரிய பாடி தான் யூனோ அண்ட் நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் இது எந்த பெர்மிஷனும் இல்லை ஓன்லி டான்ஸுக்கு தான் பெர்மிஷன் ஸோ சிங்கிங் அண்ட் டான்ஸிங் வந்து அப்பா அம்மா கொடுத்த சொத்து அம்மா வந்து இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சிங்கர் ஆல்வேஸ் ஷீ ச ஷீ சாங் வித் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் ஷீ சாங் வித் அ ஃபியூ மோர் பீப்புள் ரொம்ப ரொம்ப என்னோட ஃபேவரட் மியூசிஷியன் இந்த வேர்ல்டு இது எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து கோயிலில் பாடுவார் நம்ம சர்ச்சில் ஆமாம் ஆமாம் மூணு பேரும் சர்ச் குவாயரில் தான் பாடுவோம் அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆனது ஃபவுண்டேஷன் அது தான் எங்களுக்கு பட் அம்மாவோட ஒரே ஆசை என்னென்னா நீ படி படிக்காத போ நீ டான்ஸ் ஆடு டான்ஸ் ஆனது போ வேலை வேலை பண்ணு வேலை பண்ணாத போ நோ ப்ராப்ளம் ஒன்று என்னென்னா நீ மியூசிஷனா நல்லா நல்லா போய் நல்லா பாடு யார் எக்ஸப்ட் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ அதெல்லாம் நீ யோசிக்காது யூ கோ சிங் வித் யோர் ஹார்ட் நீ மனுஷார் எது பண்ண முடியுமோ நீ பண்ணு வென் த டைம் இஸ் ரைட் கழுவுலே பார்த்து உனக்கு கொடுப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டைம் வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் சூப்பர் சூப்பர் இப்போ எவ்வளோ ஹாப்பி வெரி ஹாப்பி சென்னையில் வந்ததே ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் தமிழ் மியூசிக் பண்ணுறது இன்னும் ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் நான் இது முன்னாலேயும் சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு நைன் லாங்குவேஜஸில் பாடுறேன் ஆக்சுவலி யூனோ லாங்குவேஜ் தெரியும் நைன் லாங்குவேஜ் பேச முடியாது பாடுவேன் இங்கிலீஷ் தமிழ் கன்னடா மலையாளம் தெலுங்கு 
Hindi, Punjabi, Gujarati, and a little bit of Spanish and French. And Swahili because now. Give me both. Now on the country. Both both the list of very sad we get drunk. Country later, because now Swahili natural award. Super super. So, you know, the genre is Afro-Cuban music. Panna mo dalna. But <clears throat> first song I panna mo the Tamil lai hai na ka Tamil and the romance in the language leo kariyad and the barte gal and the. meaning um, the rhythm of the word yellame tamil for me is a big thing uh, bigger reason enna na i told you first la appa vand english e theriyad appa ku appa vand he uh, only thing he understands is tamil appa kaga enoda first song tamil la da irukano nradhukaga na vand tamil okay appa kaga tamil song panirkinga amma kaga paadidinga ipo avanga evlo happy theriyala kekka mudiyadhu பிகாஸ் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் இல்லை எனக்கு இப்போ ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அம்மா அம்மா பாஸ் ஆகி அண்ட் டேட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ தெரியாது கேட்க முடியாது பட் இருந்தாலும் இன்னும் இருக்கு இன்னும் நிறைய பண்ணணும் என்னென்ன சொல்கிறாங்கல்ல அப்பா அம்மா வந்து உலகத்தில் இருக்கும் போது அவங்க ஒரு டோர் பின்னால் இருப்பாங்க ஒரு ரூம் பின்னால் என்னடா நீ பண்ணியாமா இதனால இருக்குதா உங்களை பாத்துட்டு தான் இருப்பா பாத்து பட் பட் ஹெவன்ல இருக்கும்போது एवरी மூவ் பாக்குறாங்கல சோ நான் வந்து एवरी மூவ்ல एवरी டே அவங்கள வந்து நான் ப்ரவுட் பண்ணனும் இது இது ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அம்மாவோட பெரிய ஆசை ஏஆர் ரஹ்மான் கூட பாடணும் ப்ளே பேக் சிங்கரா வரணும் அதுதான் அவங்களோட ஒரே விஷ் एक्चुअली அவங்களோட டெத் விஷ் அதுதான் அவங்க லாஸ்ட் விஷ் யூனோ ஆப்ரேஷன் போகிறதுக்கு முன்னால் கூட அதுதான் சொல்லிட்டு போனாங்க சப்போஸ் நான் வெளியே வரலன்னா நீ வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் சொல்லிடு நான் தான் ஒன்று அங்கே போகணும் என்ற மாதிரி இருந்தது யூனோ இட் வாஸ் வெரி ஸோ இட்ஸ் வெரி மியூசிக்கல் ஃபேமிலி இட் மியூசிக் இஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் அஸ் யூனோ ஸோ எனக்கு நான் டெஃப் ராக்ஸ் கூட அசோசியேட் ஆனும் போது கூட இட் வாசன்ட் அபவுட் எவ்வளோ பெருசாக இருக்காங்க என்ன பண்ண முடியும் என்ன ப்ரொமோஷன் இதெல்லாம் நான் யோசிக்கவே இல்லை அவங்க பேஷனுக்கு என் பேஷனுக்கும் அது யூனோ ஒர்க் ஆகுமா அவ்வளோதான் நான் பார்த்தேன் அண்ட் ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் தட் காட் இஸ் காட் மீ டு த ரைட் பிளேஸ் டு த ரைட் பீப்புள் அண்ட் இதுக்கு அப்பா அம்மா டெஃபினெட்லி வில் பி வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் நான் ஒரு பத்து பன்னெண்டு லேபிளோட நான் பேசி ஆச்சு ஆல்ரெடி டெஃப் ஆக்ஸ் முன்னால் அதுக்கு மீறி நான் டெஃப் ராக்ஸ் கூட வேணும் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது டெஃபினெட்லி சூப்பர் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் நடக்கும் கண்டிப்பாக அப்பா அம்மா பிளெஸிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க எங்களோட வாழ்த்துக்களும் உண்டு தேங்க்யூ சரி ரொம்ப சந்தோஷம் பார்க்குறது சரி இப்போது நீங்கள் வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோதான் உங்களை பற்றி சொல்கிறதுனே எனக்கு தெரியல அதாவது டாக்டரேட் என்ன சைக்காலஜி என்ன விட்டு வச்சிருக்கீங்க இது என்னன்னா அப்பா ஆக்சுவலி அம்மா இறந்துட்ட பிறகு லைஃப் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் எப்படி மூவ் ஆன் பண்ணணும்னு கேட்கணும்னு நினைச்சேன் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்பா வந்து அப்பா அம்மா ஒரு ஓல்டஸ்ட் லவ் ஸ்டோரி எங்கள் ஃபேமிலியில் அந்த காலத்தில் லவ் பண்ணி பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா நான் கூட அந்த லவ்ல தான் வளர்ந்தேன் அதுவும் நாடு விட்டு நாடு ஆப்சல்யூட்லி அண்ட் வீட்டில் கூட அப்படி தான் வீட்டுக்கு அப்பா வேலையிலேருந்து வந்த பிறகு ஹலோ கினிஷா நீ ப்ளீஸ் சைடில் இருமா நானும் எங்கள் ஒய்ஃபோ கொஞ்சம் பேசணும் அவங்க வெரி லைக் தேவரோ லவ் பட்டுறது டீசெண்டாக சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக ஆமாம் ஆமாம் கரெக்ட் இது தான் ஸோ அவங்க அம்மா இருந்துட்ட பிறகு டேடுக்கு அல்சாய்மர்ஸ் ஆயிடுச்சு யூனோ அவங்க ஞாபகமாகவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அந்த டைமில் நான் ஒரு டாட்டராக என்ன பண்ண முடியும் யூனோ எல்லாருமே தான் ஓகே வேலை செய்கிறாங்க இப்போது அம்மா இருந்துட்டாங்க அப்பாவை நான் தான் பார்த்துக்கணும் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணலாம் பட் அந்த ஒரு மிஸ்ஸிங் இருந்தது எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே அந் அந்த எனக்கு அவர் கூட உட்காந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாத பேசணுன்ற எனக்கு முடியல யூனோ அதனால தான் ஐ வாண்டட் டு லேர்ன் சைக்காலஜி சைக்காலஜியில் என்ன பண்ணலாம் அப்பாவை எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் என்று தான் பார்த்தேன் பட் முடியல Uh, because on the lifetime and the four four years amma irundha perugu four years appa uyiroda irundaru and the four years was very difficult inga ipo ipo orthurku mental health condition irukna avangalukku kashtam avlo illa paathukuravangalukku da romba kashtam because avanga enna pandranga nu avangalukke theriyala illaya namba da kolandai aiduvanga aama nammalku innik enna sollano naalik enna pannano romba stress ennoda mental health was out 
நான் என்ன மாதிரி பொண்ணுன்னா யாருக்குமே கஷ்டம் சொல்லிக்க மாட்டேன் நான் யாருக்கும் தெரியாது நீங்கள் வந்து என்னை பார்த்தா கூட நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் இவ்வளோ இந்த டைமில் வர வரைக்கும் யாருக்கும் சாதாரணமாக வர முடியாது நான் அதனால தான் அதை கேட்குறேன் ஸோ இப்போது இப்போ வந்து இன்டர்வியூ காந்துட்டோம் ஸோ ஆனால் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரதுக்கு நம்ம அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் ஸோ அதுதான் ஸ்டார்டிங்கே நான் உங்கள் கிட்டே கேட்கும் ஆமாம் அது யாரும் பார்க்கவும் முடியாது என்கிட்ட பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் யாருக்கும் தெரியவே ஆனால் இப்போ பார்க்குறோம் ஏன்னா அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிற கேள்விகள் அது யாருமே கேட்கல இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி எப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் போது ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுங்க ஆமாம் நான் கொஞ்சம் எமோஷனாக தான் இருக்கேன் பிகாஸ் யாரும் அப்பா அம்மா பற்றி யாரும் கேட்கல இது வரைக்கும் பட் ஸ்ட்ராங் ஃபேஸாக ஐம் சிட்டிங் ஓகே இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா எல்லாம் சரியாகிடும் பீப்புள்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா அதிக பேர் ஃபேமிலி அதிக ஃபேமிலி உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க நான் ஃபேமிலிஸ் யார் யார் பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு அது அதுதான் ஒன் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லுவேன் இப்போ இருக்கிற சொசைட்டியில் ஒரு ஒரு வீட்லேயும் ஒரு ஒரு மியூசிஷியன் இருக்காங்க டான்ஸர் இருக்காங்க குக் இருக்காங்க ஆங்கர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு ஒரு வீட்லேயும் ஒரு மில்லியன் அமௌண்ட் டேலண்ட் இருக்குது அப்போ அம்மா எவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்து எவ்வளோ அந்த வழி காட்டுறாங்களோ அப்போ தான் அந்த அந்த நம்மளோட நம்ம சில்ட்ரனுக்கு அது ஒரு பிளஸ்ஸிங் ஸோ என்னோட ஒரே ஆஸ்கே யார் யார் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ இந்த இந்த இன்டர்வியூவில் உங்கள் சன்ஸ் டாட்டர்ஸ் கசின்ஸ் யார் இருந்தாலும் ஆர்ட்டில் போகணுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் இருக்குது தெர்ஸ் இன் ஆஃப் சன்ஷைன் ஃபார் எவ்ரிபடி ஐ பிலீவ் தட் சன் எப்போவுமே டல் ஆகாது எவ்வளோ மியூசிஷியன்ஸ் எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் எவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் வந்தாலும் அவ்வளோ ஒர்க் இருக்குது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ ப்ளீஸ் என்கரேஜ் தெம் அண்ட் லெட் தெம் லெட் தெம் டூ ஆர்ட் சன்லைன் ரிஃபைன்ஸ் அண்ட் ஃபிளவர் ஆயில் சன்லைன்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் கிளாஸ்மேட்ஸ் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது 